Me voilà de retour à Séoul, direction le marché de Guangzhou. J'aime cette ambiance douce et feutrée des friperies. Tout est doux, tout est calme, je peux y passer des heures. Ce marché est très diversifié. On y trouve des vêtements à manger, d'autres textiles, des fruits, légumes, un peu de tout. Bon, alors là, je viens de rencontrer deux étudiantes juste à côté. <rire> Et, euh, et donc là je viens de goûter, donc elles m'ont fait goûter parce qu'elles goûtaient ça aussi. Le Hamouk. 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 Et donc il y a du poisson euh, un peu enroulé sur une sorte de pique. Et euh, c'était pas mal en fait, ça n'a pas trop goût de poisson et c'était vachement bon. Oh oui, parce que de base je ne suis pas un grand fan de poisson. Et donc du coup là j'ai goûté après la sauce aussi le, qui va avec, c'était pas mal. Et là j'essaie de trouver. So what is the name uh, what I'm looking for? Pintenko. Pintenko. J'essaie de trouver ça maintenant. Apparemment, c'est vraiment quelque chose de très connu dans le coin. Donc, je vais aller voir un peu autour et essayer de trouver ça. Bon, on vient de s'installer pour manger ensemble. Et donc là, je vais goûter le bin, bin de toc et le bim bim bap bim bim bap. Donc là on a le bim bim top et là le bim bab, donc du riz euh, enroulé dans une feuille de, euh, de dague. Et donc là on va manger, on va partager tout ça. Ils m'ont invité, elles sont vraiment trop sympas. En plus elles sont, elles sont étudiantes, je voulais leur dire, je, je voulais participer, mais elles ont vraiment insisté parce que je suis étranger, euh, elles voulaient euh, m'inviter. Donc super sympa, j'ai hâte de manger. Donc le bin de toc, c'est composé de haricots mungo, ça ressemble à du soja mais en fait ça n'en est pas. C'est mis en poudre puis c'est frit avec du kimchi et des légumes pour en faire des pancakes. Un autre plat populaire dans ce marché, c'est le poulpe vivant, dont on coupe les tentacules qui vont encore bouger dans l'assiette et dans la bouche. Moi, ça me dégoûte, donc j'ai pas goûté. Ça, ça me rappelle un peu la Chine, les petits vieux qui, qui jouent dans les parcs comme ça au jeu. Société, enfin jeu de palais, enfin jeu de, de jeu de plateau. J'adore ça, j'aime trop cette ambiance là de petits vieux qui prennent le temps de. Je vais aller continuer, essayer de suivre un peu les trucs principaux à voir. J'aimerais bien voir les Hanok, donc les villages, les, les maisons typiques en fait d'ici d'avant. Peut-être une autre chose, une autre chose à voir sur la route. Donc je vais voir, je vais, je vais me balader. Alors j'ai bien regardé et je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait par contre. Tous ces jeunes en uniforme, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Je suis actuellement dans le Bukchon Hanok Village. 
Donc face c'est l'endroit dans Séoul où il y a encore tous les Hanok, donc il y en a plus de, au moins, plus de 900 je crois. Les Hanok, en fait c'est l'architecture, en fait les différents, les maisons un peu typiques qu'on peut voir par exemple dans cette rue là. Mais il y en a partout autour, bon, c'est une zone résidentielle donc il y a des gens qui vivent là. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du bruit, qui est marqué partout, euh, silence, fait pas de bruit. Mais en tout cas c'est très mignon et euh, c'est plaisant de se balader dans un endroit où c'est calme, pas de bruit, il y a un de fumée, tout ça, donc euh, c'est vraiment sympa. Je vais me balader un peu dans le coin encore avant d'aller avant de rentrer. En marchant un peu, j'arrive à Changyechon, un cours d'eau de presque 11 km qui traverse Séoul. Il a été recouvert par une voie express surélevée en 1968, puis a été restauré en 2005 après de lourds travaux incluant la destruction de la route. On peut maintenant y marcher, y flâner, c'est un lieu apprécié du public, en particulier pour les balades nocturnes estivales de couple. Alors, j'avais... J'avais remarqué que les Coréens étaient hyper sympas et accueillants, mais là on passe un cap. Là il y a un mec qui vient venir vers moi, qui a fait exprès l'aller-retour vers moi pour venir me dire euh, bonjour, euh, bienvenue en Corée du Sud, euh, d'où est-ce que tu viens euh, J'ai dit la France. Et là il m'a dit ah, en français il m'a dit ah bonjour, bienvenue, comme ça, enfin waouh, trop sympa. Et après il m'a dit euh, plusieurs villes en français, de... il m'a dit Lyon, Montpellier, Bordeaux, Paris, tout ça. J'ai dit ouais, moi je suis de Bordeaux. Et là il m'a dit « Ah Bordeaux, super avec le vin, tout ça !» Et après il m'a dit « Bon bah voilà, bonne journée, au revoir !» Et puis il est parti dans l'autre sens. Waouh Genre, euh, qui fait ça quoi Génial Aujourd'hui, balade avec mon bolide. On est parti pour une virée d'enfer, faire peur à toute la ville. compris aujourd'hui petite balade sur les quais avec mon bolide ma petite bicyclette rose que j'ai loué pour deux heures et donc on va aller faire un petit tour euh, du coin il y a un grand tour à faire du parc euh, et je vais faire ça aujourd'hui je suis content parce que c'est vraiment un truc que je faisais beaucoup avant à bordeaux enfin tous les jours c'est le vélo pour aller au boulot pour euh, tout faire et donc là c'est la première fois que je vais refaire un peu de vélo donc c'est un moment émotion donc euh, c'est parti <musique> How old is he? Four months. Four months? Oh, he's very young. <laughs> What's his name? Angma. 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 Change that feels so strange I come alive when you die 
Assalamualaikum. Just a video for me. All right. So you speak. You speak. I speak in okay. uh, French. I just. I just. Uh, yeah. I just. Uh, <laughs> Uh, we stand, we stand still. Yeah, you can say hi. Uh, hi, 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 hi. <laughs> Alors aujourd'hui, je viens de rencontrer deux personnes qui viennent de Malaisie hi. et qui viennent d'arriver, qui sont passées par le Japon, Singapour, Japon et maintenant la Corée du Sud. Et maintenant, ils ont pris un vélo et euh, ils se baladent à vélo. Je trouve ça génial. Hi. Super. Hi. Yeah. <laughs> We are from Malaysia. <laughs> Thank you very much. Thank Bon après cette balade en vélo fort sympathique, je me suis posé un petit peu pour manger quelques petites choses. Je vois tout le monde, toujours manger, les gens manger ça, tout ce genre de trucs. Du coup je me suis dit que j'allais tester, parce qu'il fallait bien tester à un moment ou à un autre, donc c'est parti. Alors je crois que j'ai apprécié ce hot dog coréen, mais sans plus. C'est juste immense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, plus d'informations. Le marché de Guangzhou est un des plus vieux de Séoul. En 1905, pendant l'occupation japonaise, des investisseurs coréens ont décidé d'ouvrir un marché qui n'appartiendrait pas aux japonais, Dongdaemun. Le premier marché de Corée du Sud à être permanent et ouvert tous les jours. En 1960, il a été renommé Guangzhou, qui était le nom d'un des centres commerciaux à l'intérieur de Dongdaemun. Le nom vient des deux ponts situés de chaque côté, Guangkyo, le pont large, et Jiangkyo, le pont long. Il a depuis été déplacé car les infrastructures ne pouvaient pas supporter de fortes pluies tout en gardant le même nom. 42 000 mètres carrés, 20 000 employés, 5 000 magasins, ça en fait de l'animation. Le village de Hanok se trouve dans le quartier de Bukchan, au nord de Séoul. Buk, le nord, Chan, le village. Il symbolise l'histoire de la ville depuis 600 ans. Les Hanok, ces maisons coréennes traditionnelles, étaient initialement pour les nobles. Mais la ville grandissant, les bâtiments étaient de plus en plus hauts et beaucoup de Hanok ont été détruits. Depuis, une politique de protection a été mise en place afin de préserver cet élément culturel de la ville. Les Hanok que l'on voit aujourd'hui ont été construits récemment, en 1930. Ils abritent maintenant des restaurants, des musées ou encore des familles qui se plaignent de plus en plus du tourisme dans leur quartier. Je me souviens avoir vu des portes d'entrée avec des écriteaux précisant de ne pas rentrer à l'intérieur comme on le ferait pour un musée, tout simplement parce que c'est chez eux. Voilà, je voulais aussi remercier Aline pour avoir traduit le mot de la dernière vidéo où en fait il y avait juste marqué Gugi, ce qui est le nom de la station où je voulais arriver pour commencer ma randonnée à Bokansan et ensuite juste marqué en dessous, je veux aller à Bokansan. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment donné envie de refaire du vélo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine